。妈，妈，你要坚持住，让开！妈，你一定不会有事的。怎么会这样？莫寒，不是我，不是我推你母亲下楼的。你为什么不肯相信我？妈，现在就躺在里面，告诉我，我怎么相信你？莫寒。真的不是你看到那样的，我流血了，好痛！我妈出事，我让你陪葬。以前只要我流血了，你比我还着急。叶莫寒，什么时候开始你变了？姐姐，我不明白你为什么要这么做，就因为叶伯母不同意你们的婚事，不肯接受你，也不能也不能推他下楼呀。是王儿。在胡说什么，莫寒？我没有，我没有，不是我，真的不是我。姐姐，莫寒对你那么好，你怎么忍心啊？就算你要跟叶静轩私奔，也不能伤害伯母呀。说什么？私奔？我没有，他胡说，他撒谎，我没有。不要怪姐姐，是叶静轩告诉我，姐姐在这的。所以，我特地想过来劝劝姐姐。我是他，沈凌雪，你居然敢背叛我！安然，撒谎！你这个贱人，不配待在医院，把他带走！不是这样的，不是的！快起来！你还以为自己是盛家大小姐呢？三爷不要你了，你还在这装金贵呢？走，姐姐，真是对不起，我是因为得知了家里的事情，一时失去控制了，我没打疼你吧？家里出了什么事？父亲涉嫌诈骗，很快就要被判死刑了。你弟弟单希觉失踪，生死不明，你母亲不堪重负，中风昏迷了。你说什么？你再说一遍。我说郑家倒台了。那些贱人都要死了，听清楚了吗？那也是你的爸妈，是我儿，你怎么能？我怎么能说出这种话？那是你的，不是我的。他们之所以接我回来，就是为了衬托出你的好。凭什么呀？你是盛家千金，我也是，我不比你差。婉儿，求求你，你带我出去好不好？就看在盛家养了你这么多年的份上，你就带我去见见他们，好吗？好呀，我的好姐姐，那你跪下给我磕头呀。啊，对了，还有件事你不知道吧？你母亲病房除了我，我还不允许任何人进入呢。你说，我要是想进去做点什么的话，岂不是轻而易举？不要伤害我妈妈，盛大小姐，你还以为自己是被莫寒捧在手心里的宝贝吗？你什么都不是，跪下给我磕头，高兴了，说不定我会答应你的请求。跪啊！哎，等等。别在这跪呀、啊！万一被莫寒看到了，还以为我刁难你呢。去花园，跪在玫瑰花丛里。好，我去。嗯。磕三个，盛凌雪，你是在诅咒我吗？我不满意，我要你磕九十九个头。你不要欺人太甚。我有吗？既然你觉得我欺负你的话。那我就换个人欺负吧，不要欺负我妈妈，我靠，我靠！莫寒回来了，你别出声，要不然你就再也别想见到你妈妈。不要伤害我妈妈，不要伤害我妈妈。什么声音？雨言丁在下面修剪花枝呢，走吧，我们进屋吧。莫寒，你怎么了？这是我给伯母买的礼物，等会儿我们一起去医院，放在病房里。希望伯母会喜欢。多谢。我知道，是我姐姐伤害了你，我只是在替我姐姐赎罪而已。希望你不要怪我姐姐。别在我面前提那个贱人。我知道了，莫寒。我，我陪你去医院，看伯母吧。开门！李管家，外面雨下这么大，要不我开门让盛小姐进来吧？让她进来干什么？他得罪的可是三爷，要是三爷知道我们包庇了他，遭罪的可是我们。别管了。你
因为你装模作样的倒在雨地里，就会可怜你，戏太多了。莫寒，朋友，是生儿要我跪在花园，如果我不跪的话，他就会对我母亲下手。莫寒，你相信我，我没有骗你。你还在狡辩？我从没见过像你这么狮子深沉恶心的女人。李管家，三爷，呃，虽然我们是佣人，但也是个人，也有良心。看见不公平的事，会忍不住说出来。你说什么？他在胡说，根本就没有。这不是三爷的妻子盛家大小姐盛凌雪吗？怎么穿着女佣的衣服在干活呢？果然，盛家失势后，盛家小姐的日子也不好过呀。那是他活该的，这杭门过太太给他当的呀。啊！啊！你长没长眼啊？我的衣服，就现在你这样，你赔得起吗？对不起，对不起，我帮你擦。你难道不知道红酒渍越擦越大吗？怎么了？啊，三爷，没事没事，就是盛小姐不小心打翻了酒杯。盛凌雪，你作为叶家的女佣，你连最基本的端酒都端不稳。女佣？对了，各位，我忘了介绍了，这位呢，叫盛凌雪，已经不再是我的妻子，现在她是叶家的女佣。三爷，这是发生什么事了吗？这可是你捧在手心里的女人啊，你怎么舍得啊？像她这样恶毒的女人，是配做叶家的女佣。莫寒，我们的感情真的要走到尽头了吗？盛凌雪，你还想来剥去我的东西？不会再上当！去，把地上的玻璃捡起来！用东西，还不快捡！好，我捡，我现在就捡。凌雪，让我带你走，把他抓起来，放开我！这不是我的好弟弟，郑凌雪名义上还是你的大嫂，你不要越界了。叶莫寒，你竟然这样对凌雪，明天我一定要带她走。莫寒，我求求你，你放了金雪，她没有别的意思，我们的事不要牵连别人，好不好？求我？你是以什么身份来求我？嗯，你是以卑贱的女佣的身份来求我，还是我叶莫寒不要的女人来求我？你想好了？这两者的区别还蛮大的。叶莫寒，你不要逼他，有什么冲我来。好，教训一下。哼哼，盛凌雪，你好好学，我的耐心是有限的。我不要，不要，我以你的女人求你。盛凌雪，你记好了。这只是我玩不要的女人，但是，却是我叶莫寒玩不要的，不允许任何人染指半分。叶莫寒，这个畜生！<笑>谢谢管家，盛凌雪，我给你两个选择：一，赶我弟弟离开；二，和你的父母一起。叶莫寒，你这个疯子，你为什么要这样逼我？三。二，金雪，你快走，你不用管我，你快走啊！金雪，一定要保护好你自己，相信我，我一定会带你离开的。摆正了自己的位置，这辈子你只能在我叶家，到老，到死。为什么？你为什么要这样对我？叶莫寒，你不爱我，你为什么就不能放了我？为什么？心知肚明。别再挑战我的底线，否则我就让你最在意的父母和你一样，生不如死。<笑>带他去包扎好伤口，让他去拖二楼的阳台。盛婉儿，你干什么呢？哎呀，不好意思啊，我是无心的。姐姐，应该不介意擦干净吧？我还是叶家的女主人，你有什么资格命令我？狗仗人势吗？就你，只不过是一个被莫寒玩腻的女人罢了。看来你是不想让你母亲活命了。好啊，那我成全你。盛儿，不准走。那这地板。你是擦还是不擦？只要你不伤害我母亲，我
我做什么都可以。盛凌雪，只要你当好叶家的佣人，你那落魄的妈就能好好活着。我看这地板不是一般的脏。对不起，你不要这样好不好？我是在帮你，你为什么不领情呢？干什么你？啊！怎么回事？是他，是他把婉儿小姐推下去的，我亲眼看见的。婉儿，不要怪姐姐。送他去医院。婉，不是我，是他自己掉下去的，真的不是我。有什么值得别人用性命陷害的？你相信我，真的不是我。我们认识不是一天两天了，你知道我不会做这种事的。现在不是吗？当初你说这件事这样唾骂夏老的，如今你又故技重施，我帮你说话，还诬陷他。我没有。够了。这下你满意了。活该。雪儿，雪儿，快备车，快！三爷，患者因为撞击肾破裂，并且查出了恶性肿瘤，血库已经没有适配他的二氢阴性血了，再拖下去，患者就要没命了。拿这熊猫血，收他的吧。抽血？给谁？给盛婉儿吗？盛凌雪，你别忘了，盛婉儿是因为谁才失血过度？叶莫寒，我也才山下楼，你怎么能这样对我？难道我的生死对你来说一点都不重要吗？你的生死跟我有什么关系？好，我答应献血，但你必须答应我一个条件。盛凌雪，你敢威胁我？难道你要眼睁睁的看着你的婉儿离开吗？说，我要见我爸爸。我答应你。莫寒，你醒了，怎么样？莫寒，我好痛，我以为我要死了。不会的，我的凝血性功能异常，是先天性的。有一点点的伤口，都可能危及生命。莫寒，先天性。那盛凌雪，你该休息了。莫寒，疼吗？为什么？为什么不相信我？疼。更有杏仁。绝对不能，叶莫寒，你醒了。我要见我爸爸。我只答应你见他，但没说什么时候。见不到我父亲，你休想再让我给盛婉儿献血！不要得寸进尺，要么立刻滚蛋，要么去见盛红天的尸体。我可以让你去见爸爸。你又想耍什么花招？你给我献血的事，我已经知道了。已经是我错了，姐姐，对不起，我不应该那样对你的。盛婉儿，你不必这么假惺惺。姐姐，你相信我，我真的知道错了。我也很想爸爸，但是我怕姐夫，我不敢。但是你可以，姐夫对你还是有感情的。我亲眼所见，你去见爸爸，我绝对不让姐夫知道的。你真的可以帮我？当然，从前是我鬼迷心窍了，姐姐不计前嫌的救我，我真的很感谢。今晚十一点，你在后花园等我，我有办法让你出去。姐姐，你相信我，我知道你想见爸爸，我会帮你打点好一切，希望能弥补你。我就献你最后一次。今晚十一点后花园，我记住了。嗯，静轩，怎么会是你？凌雪，你不是让我带你走吗？你看，糟了，静轩，你快走！啊，快走！竟然敢和别的男人私奔，盛凌雪，告诉你，你到死
都是我叶莫寒的女人，也只能死在叶家。莫，莫寒，是圣儿，是是他让我来这里见父亲，我才过来的。来人，把这个贱人带回房间。不是这样的，是圣儿。你干什么？叶莫寒是圣儿，诬陷我的。医生，他们俩是亲姐妹，马上给他抽血，黑青成功的话，把他的肾给婉儿。叶莫寒，滚蛋！你有什么权利这么做？莫寒，我能要姐姐的肾，我怎么能要呢？不要，不要！婉儿，你放心，我不会让你死的。三爷，配型成功，马上安排手术。好的，肾离血，你一定很痛苦吧？你最爱的男人，竟然要亲手挖出你的肾给我！我根本就没事，只是故意要你死。我要你痛苦，要你死。什么？你太可怕了！你为什么要这么对我？因为我恨你，叶太太这个位置就该是我的。圣儿，你叶莫寒，我恨你，下辈子答应我再也不要遇见你，爱上你。我们尽力了，准备后事吧。睡觉，回家睡觉去了。雪儿，睁开眼睛看看我呀、啊，雪儿。不要再睡了，他已经去世了。您，马上给我救！啊、是，救不活，我整个医院都要陪葬。出颤器，快！林雪，不要死。雪儿，我就知道你肯定恢复挺好的。没事了。沈立新，你是个贱人！不，没有人能阻碍我，我不会让你挡住我的路的。我还救了你，那我让你再次死在你最爱的男人手里。<笑>你的手机在我这里，我现在就让叶静轩去救你。林雪，林雪。静轩，怎么是你？你不是给我发微信让我带你走吗？我没有啊，我手机找不到了。林雪，先别说那么多了，你还待在这里，迟早会被叶莫寒折磨致死的。我带你离开，走。静轩，你别冲动。林雪，你不想见你妈妈吗？我想，我想。那你带我去见我妈好不好？嗯，好，走。你们谁也逃不了。金轩，别管我，快走。林雪，别害怕，我会保护你的。好一对患难鸳鸯！你们干什么？放开我！不要！沈凌雪，你真不听话。叶慕寒，凌雪受伤了，你不能再伤害她。叶静轩，我的忍耐是有限的，你若再敢觊觎我的女人，别怪我不念兄弟之情。把她带走，放开我！放开我！你还想逃是不是？没有，没有。收起你勾引男人的手段，我觉得。我对你还是太好。你不要过来！放开我！你要是
道痛啊？还疼吗？我不敢。明雪，你终于醒了。我怎么会在这儿？是叶梦涵那个混蛋送你过来的。他，明雪，那个混蛋这么对你，你都不愿意离开他吗？只要你愿意，我就算是豁出性命，我也会带你走的。轩，你别说了，我妈妈是不是就在这儿？除了叶伯母，我母亲也在这儿。哼<笑>。我想去看看他们。叶慕寒安排了很多保镖在门口守着，除了专门的主治医护人员，其他人根本进不去。如果你真的想去的话，我想办法帮你。真的吗？到时候我想办法，你扮成护士，但是时间不能太长，知道吗？我知道，我知道。我买了些伯母喜欢的花，放在病房里，希望伯母闻到熟悉的花香，能早日康复。多谢。我知道是我姐姐伤害了你，我只是在替我姐姐赎罪，希望你不要怪姐姐了。我说过，别在我面前提那个贱人。我知道了。三爷，夫人的氧气管被人拔了，快找医生。主顾还有事，都要陪葬。你说你怎么敢的？放开我！叶慕寒，你这个禽兽，你有病你就去治病，为什么要来折磨我？盛云雪，你有什么冲我来？你为什么动我的家人？啊！你在胡说什么？我听不懂。你看了什么？你不知道吗？你为什么要拔掉我母亲的氧气管？你在胡说什么？我没有。小便。叶慕寒，你脑子是不是有病啊？所有的事情都针对我，你不觉得很奇怪吗？还狡辩？那你告诉我，你为什么要扮成护士进去？你为什么要扮成护士进去？我，我只是想看看伯母。<笑>叶梦涵，你这个畜生，你不知道他伤的有多重吗？滚开！啊啊！沈凌雪，你不是想看我妈死了吗？我没有。从今天开始，到后面三天，你每天都要来我妈病房前跪拜祈福，为你的所作所为赎罪。医生，护士。赶紧跟雪儿重新包扎伤口。九轩，凌雪，你又没有做错什么，不需要跪在这里。九轩，别让叶慕寒看见了，快走。就算他看见了又怎么样？我是医生，你是我病人，我有权对你病情负责。真是情深似海啊！叶静轩，你就这么喜欢我穿过的破鞋吗？叶慕寒，你这个混蛋，你这。呃，放开我！即便你是我的弟弟，但我的女人也轮不到你来纪念。叶莫寒，你根本就不配拥有凌雪，你这个畜生！不要！这……你……这……这……叶莫寒，我跟静轩是清白的，更何况他是你的亲弟弟，你是不是疯了？你……你是不是疯了？你，叶莫寒，你打女人算什么本事？有种你冲我来！叶静轩，你别以为你是我弟弟，就一而再再而三的挑战我的底线。我警告你，再敢碰我的女人，别怪我不念亲情。林雪，你等着我，我一定会带你走的。放手！叶莫寒
，你真不是个男人。盛丽雪，很快你就知道我是不是男人了。沈凌雪，你竟然敢打我！狗都要咬主人了，主人还不能打回去吗？<笑>你有什么好得意的？伤害了伯母，莫寒是绝对不会放过你的。我说了，不是我。我当然知道不是你，是我。我把那个老贱人推下去的呀，我只是陷害了你而已。竟然是你！我说，我当时就觉得奇怪。莫寒到的时候，你也到了，怎么会这么巧？圣王，那是叶莫寒的母亲，你怎么敢？你不是喜欢叶莫寒吗？那是因为他竟然同意了你们的婚事，那他就该死。圣王，你简直丧心病狂！我现在就去告诉莫寒，这都是你做的。去啊，你去告诉他，看他会不会信你。哦。对了，有件事你还不知道吧？我和莫寒要订婚了。你们要订婚了？订婚典礼就在一个月之后，到时候你可一定要来啊！不会的，你们怎么可能订婚呢？我们怎么不能订婚？莫寒承诺过我，说。会给我一个盛大的订婚典礼，盛凌雪，你说了，嫁给莫寒的人是我，<笑>你输了。你说真的吗？三爷真的也来这儿了？当然是真的。叶莫寒一定是知道我离开医院来找我回去的，小姐。你还没付钱呢，我我没带钱，没带钱你来喝什么酒？我告诉你，今天你必须把钱付清。包厢的客人生气了，怎么回事啊？是一个新来的服务员想要勾引那位尊贵的客人，那客人生气，想要把他的手脚剁掉。那位客人我们可惹不起啊，怎么办啊？我有办法。你有什么办法？你可以让我试试。如果我解决的话，这杯酒钱能不能免了？哼，好，没问题。你带我去包厢吧。这边请。里边的那位客人是谁啊？小姐，您进去看了就知道了。哦。嗯。嗯。嗯。嗯。哎，小美人是不是走错房间了呀？我看你不像这里的服务员啊。我是来送酒给三爷的，希望三爷可以消消气。三爷，这酒给你，希望您大人不计小人过。你轻飘飘说几句话，你当自己是谁呀、啊？那我要怎么做？当然是坐三爷身上赔罪道歉了。盛家大小姐，怎么沦落成卖酒女、啊？原来是盛小姐啊！难怪这么出淤泥而不染，我真是太喜欢了。哎呀，归你了。嘿嘿，谢谢三少爷，那我就不客气了。嗯嗯、莫寒，我可是你的女人，你把我推给其他人。难道不是在给自己戴绿帽子吗？求人，是你这个态度。那你想让我怎么求？沈凌雪，让你在医院里面好好待着，跑出来干什么？你想让我怎么惩罚你？嗯？只要你愿意，我做什么都可以。这个是你说的。一莫寒。<笑>你就在这里给我好好反省，到底做错了什么？叶莫寒，你不能囚禁我。你什么时候想清楚？什么时候来找我？叶莫寒
，小姐，不要让我们为难。喂，盛凌雪被叶莫寒关在郊外别墅里面。你现在立刻去给叶静轩匿名报信。这回，我要让莫寒对盛凌雪更加恨之入骨。三爷，三爷，盛盛小姐不见了！废物，连女人都看不住，滚！苏城，人找到了吗？三爷，找到盛小姐的位置，她现在在静轩少爷开的盛心医院。给我带过来。静、嗯、轩，你怎么在这儿？云雪，我接到一个电话，说你被叶梦寒囚禁了，所以我想尽办法把你救了出来。林雪，你现在身子很虚弱，你要为了你肚子里的孩子着想，要好好照顾自己。你说什么？你怀孕了？多长时间了？四周。如果你有别的什么想法，我可以帮你。如果这是以前的话。我会很开心，这是我们爱情的结界。如果你做好了决定，我来安排手术。嗯、好。让开！不行，里面正在做手术，你现在闯进去，病人会受到感染而死的。嗯、三爷来了，可惜你来晚了。什么意思？我的意思是说，三爷连你自己的孩子最后一面都没见到，可不是来晚了吗？这、呃、这、呃呃、什么意思、呃？再说一遍，你在关心你的孩子还是关心林雪？你、呃呃、叶莫寒，是我让静轩打掉孩子的，跟他没有关系。是林雪。你敢打掉我的孩子，再给我生一个，生到我满意为止。来人，把盛凌雪给我带走。叶慕寒，不能带走他。叶清轩，回头再来跟你算账。嗯嗯、从现在开始，你就在这儿给我好好待着。什么时候给我生孩子？我什么时候放你离开？婉儿小姐，三爷把盛凌雪接回叶家别墅，这说明三爷对她还是有感情的。婉儿小姐，您和三爷的订婚恐怕会……你闭嘴！我现在就去叶家，我是绝对不会让盛凌雪妨碍我和莫寒订婚的。怎么这么不要脸？我都要跟莫寒订婚了，你还在这？我看你真下贱！盛婉儿，你给我滚！哎呀，莫寒，我只是关心一下姐姐，可姐姐无缘无故打我，我好委屈。他打你，会打回去吗？打姐姐。我怎么可以？他都不在乎你这个妹妹了。打，我看你打。姐姐，我不知道我做错了什么，你别怪我。啊、好大的胆子，跟他玩儿！都不顾及我这个姐姐了，我为什么要顾及这个妹妹？来人！叶莫恨，你又要干什么？叶莫恨。你除了会虐待我，你还会做什么？张嘴！停
，这就是你诬陷我陷害婉儿的下场。走，单凌雪，我说过，我还是不会相信你的。你等着吧，你的死期就快到了。喂，明天盛红天被处决，你去找一些人，然后。宝宝，你是属于妈妈一个人的，妈妈一定会保护好你的。爸爸明天被处决，你说什么？怎么会这么快？爸爸被抓走的时候，证据确凿，诈骗了三亿，情节十分恶劣，被判处死刑。婉儿，你不能眼睁睁的看着爸爸被处决，你得想想办法呀。你以为我不想救爸爸吗？但是这个时候，我也不敢去触莫寒的眉头。但是，我有办法能让你见他最后一面。说吧，你的条件是什么？等你送走爸爸，就彻底离开安城，走得越远越好，让莫寒再也找不到你。好。盛凌雪，你知道我爸爸死了吗？这怎么关我什么事？我问你，是谁允许你出去？<笑>叶莫寒，我没有爸爸了。<笑>你知道他有多爱我吗？可是从今天开始，我再也没有爸爸了。想哭就大声哭。姐姐，我处理好爸爸的事情，就急忙赶回来了。莫寒，没有对你做什么吧？你的目的达到了，就没有必要继续演戏了吧？盛凌雪，你怎么还不走啊？我为什么不走？你难道不清楚吗？既然你愿意留下当狗，我怎么会拦着呀？不过有我在。必须给我消失！别怪我对你不客气。盛凌雪，二楼是主人住的地方，三爷是看在你死了的父亲份上，才让你在二楼休养的。看状况，你应该休养的差不多了吧？今天就搬到楼下去住。你也说了，叶莫寒是为了体恤我，照顾我的感受，那我为什么要搬到楼下去？因为你是叶家的佣人，哼、哦，是吗？你说，如果我告诉叶莫寒我想住在楼上，他会让我搬下去吗？盛凌雪，你不过是仗着三爷喜欢你床上的功夫，你和外面那些鸡有什么差别？你敢打我？我想打你不是一天两天了，今天是了，我很高兴。盛凌雪，你欺人太甚！我现在就去告诉三爷。哼！叶莫寒，你过来了，你快来帮我看一下。我从来没有干过这种活，你说我要用哪块抹布比较好？谁让你干这个？他呀，他说我是这里的佣人，就要做最脏的活。不是的，三爷，是他非要做的。他说你回来了。看见他在干这种脏活，一定会心疼的。你相信他还是相信我？盛凌雪，你又想耍什么花样？叶莫寒，我现在就在赎罪啊！你让我做什么，我都会做的。很好，盛凌雪，这是你自己说的。郑凌雪在勾引三爷，而且三爷很吃这一套。就在您来之前，三爷才从盛凌雪的床上下了。贱人！现在最重要的是怎么解决这个麻烦。有他在，我怕订婚也不会太顺利。没有人能阻止我跟莫寒订婚，让这个贱人消失了。莫寒，姐姐肯定不是故意的，她肯定是因为爸爸的事情心情不好。你不要怪她好不好？
，叶伯母怎么样了？还好，刺伤的都不是要害，已经抢救过来了。但是如果恢复不好的话，可能会导致瘫痪。丹爷，监控显示，盛小姐确实去过夫人的病房。莫寒，或许是有什么误会，你一定要问清楚姐姐是怎么回事，千万不要怪她。盛凌雪，三爷，盛小姐不见了。莫寒，姐姐一定不会因为刺伤伯母就逃走的。找。马上给我找！郑凌雪，这一次，我一定要你死在最爱的男人手里。老板，你们这儿有没有住着一个穿着灰色衣服的女孩？有有有有，在那边。这是哪儿啊？我怎么会在这儿？宋城，郑小姐，你可让我好找啊！三爷要见你，请吧。三爷，盛小姐到了。叶莫寒，你又抽什么风？好意思问我？你做了什么事？你自己心里不清楚吗？你挺会躲呀，躲就算了，你还不离开安城，这样或许能让我再难找一点。你在说什么？躲？我为什么要躲？我昨天喝了一杯牛奶，醒来后就发现自己在旅馆了。海小编，你做了什么？你心里不清楚吗？你刺伤我妈的时候，你在想什么我？我没有，这个视频是被剪辑过的。那你为什么躲进城中村？难道是做贼心虚？我说了，我没有躲，我也不知道为什么我会出现在那里啊！你要相信我，我真的没有。你以为我还会相信？把他带走！我没有这么做，我说了，我没有，我没有持刀杀人，我没有精神病，你们抓错人了，你放开我，没有精神病。每一个来这的人都说自己没有病，你最好给我乖一点，否则就把你们关到中正监护室。我们走。我不要，不要，不要，不要把我留在这儿！不要，放我出去！放我出去！先吃饭，吃完饭对你进行检查。这里面为什么会有土？把土弄掉，吃干净了不就行了？你吃一个看看。难怪你妹妹说你有严重的暴力倾向，让我们好好治疗。说的果然没错，竟敢打我！我今天就好好教训教训你，看你以后还敢不敢打我！<笑>你这是虐待！我要见你们院长。<笑>你一个精神病！我是护士，这是正当防卫。你毕竟一个精神病，什么都做得出来。来人，快把他给我关到重症病房！小姐，您要的东西我已经给你准备好了，不过他已经有了两个月的身孕，这件事该怎么办？原来这个贱人当初没有打掉孩子，他不是不想要打掉那个孩子吗？那就留着吧。既然那个精神病那么喜欢他的话，那这个孩子就是那个精神病的。明天我会和三爷过去一趟，事情怎么做，你应该知道了吧？放心，婉儿小姐，我一定不会让你失望的。雪宝，这些都是你爱吃的饭菜，我给你多弄了一些。你也多吃点。姐姐，你在干什么？婉儿，这就是你心心念念想来看望的姐姐。她现在
，他已经下贱到连精神病都不放过了。姐姐，你在干什么？我好不容易说动莫汉来看你，你竟然，你们竟然还敢来！你们这对狗男女！程逸轩，你是不是疯了？这才一个月不见，你竟然在这里找男人，到底有多饥渴，连精神病都不放过？姐姐，你干什么打莫寒？叶莫寒，你不仅是眼瞎，你连心都瞎了。我真是后悔，曾经爱过你。爱，你的爱太廉价。哎，三爷，什么风把您给吹来了？啊！三爷，您刚来就要走吗？有一件事是关于盛小姐的，不知道该不该跟您说。关于姐姐的，是不是你们医院对姐姐不好？如果是这样的话，我绝对不会放过你们的。不不不，是是关于盛小姐和韩先生的。您也看到了，盛小姐和这位韩先生相处的不错，我想给他们安排一次检查。确定韩先生情况稳定后，就给他开出院证明，这样盛小姐和韩先生就可以在一起。三爷不信您看，盛小姐和韩先生很般配呢。沈凌雪，你这下贱的女人，你放开雪宝！雪宝，你没事吧？来人，把这个男人带走，断手断脚！你、啊、放开！莫寒，你放开他！有什么你冲我来！你放开他！还真是情深似海。叶、啊啊啊啊、莫寒，我求求你！你放了他，我们只是朋友，只是普通朋友而已。叶莫寒，有件事我还没对你说，我刚刚大夫告诉了我一个消息，我不敢告诉你，可是我觉得不告诉你对你不公平。姐姐已经怀孕一个月了。你说什么？不是的，莫寒，我怀孕两个月，是两个月了。姐姐，检查报告单怎么会搞错呢？这上面明明写着“论陈”四周了呀！天哪，一个月前，你看看这里，那这个孩子不是莫寒的。沈凌雪，你是个贱人！叶望，他说的不是真的，这孩子是你的。你告诉我，这个检查报告会骗人吗？不可能，叶望，我是真的怀孕两个月了。我怎么可能怀上别的男人的孩子？我干过的唯一男人就是你，姐姐。既然你已经不爱莫寒了，就不要伤害他，好不好？你闭嘴，盛儿，盛婉儿，这一切都是你的计谋。这张化验单是假的。你跟这个精神病院有所勾结，那个大夫也是你的人，莫寒母亲也是你推下楼的，自伤的事也是你，盛婉儿，你好狠毒的心！莫寒，莫寒，救我！姐姐要杀我！沈凌雪，你还敢打婉儿？沈凌雪，你就在这里，一辈子。如果你不相信，我可以带你去其他医院检查，结果肯定是不一样的。你
是这个没有廉耻心的女人，我恨不得现在就杀了你！小生之年，你不准离开这个地方半步！再见！不可以这样吗？你这样就……盛凌雪，你以为你这么说我，我还就会相信你吗？是我害你不得好死！不要这种眼神看着我，你的心情刃马上就要被剁掉手脚了，你的心靠山没有了。站住，盛凌雪，你想救他？那你跪下来求我呀！跪啊！我求求你，放了他！我求求你，不要伤害他！瞧瞧你现在，像个过期的老鼠。我自然不会跟一只老鼠计较。盛凌雪，你一定要珍惜你现在的时光，因为你马上就会死了。哼。我没事，雪宝，你不用担心。盛思涵，你这么做就不怕被妈咪知道打屁股吗？小玉、啊，我是去找爸爸，难道你不想见见坏爸爸，然后把他大卸八块给妈咪谢罪吗？你这个想法很危险，说不定还会被抓走的。这件事天知地知，你知我知。我要先走了，不然赶不上车了。寿司海。怎么啦？妈咪，寿司海去找叶慕寒了。你说什么？盛思涵去找叶慕寒了，他说他要给你报仇。快走，我们去安城。尊敬的叶慕寒先生，您是否愿意娶盛婉儿小姐为妻？不管贫穷富贵。爹爹，你不要思思了吗？思思一直等爹爹来找思思，可是爹爹要娶恶毒后妈，我好伤心。<笑>啊！你干什么，爹爹？你看到没？后妈还没进门就要打我，这要是娶回了家，进门不就要杀了我吗？不会的，小朋友，你叫什么？我我叫寿思涵。你母亲叫什么？我妈妈叫盛凌雪。你妈咪呢？你妈咪在哪儿？妈咪，莫寒，这个小女孩一定是在骗你。她突然出现，肯定另有蹊跷。你一定要好好调查才对。莫寒，莫寒，你干什么去？我们在举行婚礼。莫寒，这里就是 d a 的家吗？也是思思的家。妈咪不在，要不然就跟思思在一起住在这里，幸福生活了。大弟，你不跟我做亲子鉴定吗？我害怕有一天，后妈出现，说我不是大弟的女儿，我就变成没人疼的孤儿了。你跟你妈你讲的很像，你就是我的女儿。哼，看我那么久，是不是在想我妈咪了
：“渣男爹爹，现在想我妈咪有什么用？我妈咪恨死您了，我一定会让你得到惩罚的。” Ah,你先冷静。那个小女孩已经和莫寒做亲子鉴定，要是是假的，就交给我。如果是真的，就给她弄一份假的。我绝对不允许任何有关圣灵雪的一切出现在叶莫寒身边。出现的，都必须死。思涵，爸爸，我好喜欢这个娃娃呀。爸爸，你怎么了？ 思思，你还没有给我讲过你和妈妈的故事。我害怕我讲了，你就不喜欢我了。怎么会呢？我最喜欢女儿了。我是瞒着妈咪偷偷跑出来的，妈咪从来不跟我说爸爸的事。有一天，我发现妈咪在哭，妈妈才告诉我，爹爹不喜欢我们，妈咪很爱爹爹。我说爹爹不相信妈咪。进一步，没有资格；退一步，却舍不得。该说什么，又该如何？爸爸没有不喜欢你妈咪，相反的，爸爸很爱很爱你妈咪。也很喜欢你，真的吗？嗯，肯定是真的呀。太好了，妈妈就不用躲着了。莫寒，我有件事想要对你说。思思，去沙发那儿。莫寒。你看看吧，这个孩子根本就不是你的。莫寒，你应该立即调查，看看到底是谁在背后搞的鬼。为什么非要在我们婚礼当天？这样的人实在是太可恶了。再可恶，能可恶得过你吗？圣婉儿，姐姐，你真的没有死。雪儿，原来你只是一直在躲着我。对不起，三爷干嘛一直这样看着我？盛凌雪，你真的还活着？怎么，我没死，你们很震惊啊？你们是巴不得我死吗？姐姐，你胡说什么呢？看见你好好的，我比谁都开心。真是鳄鱼的眼泪，说掉就掉。姐姐，你当年是怎么逃出来的？啊，对了，还有你身边那位，还好吧？你们应该是一起逃出来的吧？你一个人怎么把孩子养这么大的？姐姐，你为什么打我？你不说五年前的事，我都忘了。精神病院好端端的，怎么会失火？大门为什么会被锁上？导致我和韩志和出不去，最后韩志和为了救我而死。盛婉儿，这一件件我都记着呢，我会一一讨回来的。姐姐，你。
思思不是叶慕寒的女儿，而是韩志和的女儿。嗯，我很好奇，你是从哪里弄到韩志和的 DNA 的？他五年前就死了，难不成你刨了他的墓？韩志和都死五年了。三爷一直这样看着我，难道你也觉得我在撒谎吗？没关系，我带了证。据。这些都是安城赫赫有名的教授级别的医生，他们的姓名，三爷可以在安城的医院系统里查到。可以看一下，这一份是思思和三叶的血样报告。五年前我没有撒谎，现在我也不会撒谎。不可能，五年前你们在精神病检查过，你撒谎。丹姨，你觉得呢？盛婉儿，你居然敢骗我！莫寒，你相信我，我没有骗你。他的报告是假的，我的才是真的。滚！盛婉儿做了错事，三爷就这么轻飘飘的放过，还真是双标啊！盛云雪，思思，阿米，哦、嗯。雪儿，这些年你……三爷该不会是想问，这些年我是怎么过的吧？五年了，现在问这些好像没有太大的意义吧？既然没什么事，我就先走了。思思这几天打扰你了，抱歉。站住！你要去哪儿？你要带我宝贝女儿去哪儿？我不想在孩子面前说一些过激的话，三爷也不想你的形象在思思心中倒塌吧。爸爸，你在干什么？思思，你去楼下等爹爹和妈咪啊。怎么是没意义了？怎么就没有意义了？雪儿，你不是爱我的吗？不爱我了，叶慕寒，你没听说过一句话吗？失望攒多了，就不会再爱了。五年前你做过什么？心里没点数吗？我可以补偿。五年前的事情，每一件我都是被冤枉的。你先查清楚真相，再来说补偿。你，谢婉涵，你干什么？你放我下来！我带你去我们的婚房。你说什么？雪儿，我们结婚。叶慕寒，我是不会跟你结婚的。停车！你已经把孩子生下来，我是不允许我的女儿领着私生女。果然是静轩和祥玉儿来。你在车上。我下去看看。沈丽水，你干什么？我不会嫁给你的。你为了不嫁给我，你就跳江？比起嫁给你，我宁愿去死。好，雪儿，我答应你。你开什么条件我都答应。先回来，叶莫寒，我是不会相信你的。如果我回去的话，你就会把我囚禁起来。雪儿，不会了，我答应你再也不会了。你快回来，雪儿。叶莫寒，我现在就让你知道什么叫痛苦的滋味
。秋儿，我走，你倒是长本事了，敢耍我！妈咪，多亏我及时从宅男谍里能出来，看我们接应的多及时啊！哇塞，这谁家的小孩啊？这也太厉害了吧！你挑衅了渣男爹地，他不会放过你的。他能找得到我再说吧。云雪，你下一步怎么打算？先去墓园吧，我好久没去看他了。韩志和。好久不见，干爹，干爹，韩志和，你怎么这么傻呀？我们走吧。妈妈，坏爸爸在外面。摆排场给死人看吗？尚立雪。竟然敢骗我！我骗你又如何？我们结婚。我说了，我不会嫁给你。叶慕寒，你想干什么？说了，我们结婚。雪儿，我向你保证，从今以后再也不会像以前那样了。我一定对你还有孩子们好。还有，你的母亲。有苏醒的迹象，叶莫寒，是不是我不答应你，你就不会放了我孩子，甚至对我母亲下手？你还真是一如既往的卑鄙无耻。好，我答应你，但我有一个要求。我要盛婉儿亲眼看着我们结婚。不行，除了这个，其他的你什么要求我都可以答应。可我就这个要求。叶莫寒，五年前我就想问你了，盛婉儿到底做了什么，你这么看重她？雪儿，婉儿的事情，怎么回事？谁干的？谁干的？我当年被陷害，进入精神病院，有一半的功劳是你的，还有一半就是圣婉儿，她伪造了监控录像，陷害了我，伤害你母亲。她怂恿精神病院的人对我施暴，剁了我的手指。叶莫寒，我恨你。好，你想怎么做都可以。莫寒，打我电话来什么事啊？你怎么下手？莫寒呢？你来的正好，过来帮我看看。我是选择西式婚礼好呢，还是中式婚礼？我是穿短款的无袖婚纱好看，还是露肩婚纱好看？你是我妹妹，是我娘家人。我结婚，你自然要帮我的。你说什么？你要结婚？你跟谁结婚？叶莫寒还没告诉你吗？我们结婚了，一个星期后举行婚礼。不可能，不可能，我还是不会跟你结婚的。需要我把证拿出来给你看吗？今天刚领的，还热乎着呢。沈离雪，你是个贱人！我真后悔，我五年前没弄死你。你说的没错。来看看。你觉得哪个好？沈凌雪，既然你已经死了，我
为什么还要回来破坏我和莫寒？叶莫寒，他说我破坏了你们，是真的吗？莫寒什么时候出现在这里的？刚刚的话，他听到多少？沈凌雪，你这个贱人，竟然敢气死我！莫寒，难道不是这样的吗？明明之前跟你结婚的人是我，可姐姐回来，你就变了，为什么？婉儿，因为我已经失去了他一次，我不想失去第二次。<笑>那我呢？陪在你这五年身边，我算什么？莫寒，我知道，你是因为我当初救了你，才答应和我结婚的。既然你已经答应了，为什么要反悔呢？看热闹很开心。当然了，如果再来点花生瓜子，就更好了。嗯，你想要的，我都给你。我知道你喜欢姐姐，可你不能这样对我。我对你付出这么多，甚至……我带他去医院。三爷，婉儿小姐比正常人少了一颗肾，所以平时尽量不要剧烈运动，情绪上也不要有太大的起伏。是婉儿什么时候少了肾？五年前我出了车祸，肾脏破裂需要移植，婉儿就把她的肾给了我一颗。所以，这就是你看中她的原因。雪儿，这是我欠她的，她的余生我都要负责。但我只是把他当成我的家人，难道你还想让我和他和平共处不成？雪儿，如果我不允许你对他动手呢？不可能，叶莫寒，我没有求着你娶我，所以我想做什么你管不着。<笑>来，过来，妈妈抱抱。妈咪，我好想你。思思，景月，我们要随时做好离开这一座城市的准备。妈妈，你在哪里？我们就在哪里。好，等妈咪查清楚五年前的事，证明了自己的清白后，我们就离开，好不好？好。盛小姐，盛小姐，您过来是？放心，我不是来找你们的。我是来找他的，盛盛小姐，您您有什么吩咐？现在我给你们一个机会，把他打死，或者让我出了这口恶气，否则我就告诉叶莫寒，让他狠狠的惩罚折磨你，你们自己选。你，你要干什么？你们干什么？放开我！你们要造反吗？啊！给我打！啊！啊！啊！佘凌雪，我告诉你，婉儿小姐要跟三爷结婚了。等他们结婚了，看我怎么收拾你！那也要看你有没有这个机会了。给我往死里打！啊！哎呦！啊啊啊！盛、啊啊哎、小姐。他好像晕了。盛凌雪，你这个小贱人
你到底想要干什么？嘴巴放干净点！你也不看看自己现在什么处境，敢骂盛小姐，你不怕死吗？狗东西，你敢打我？你等着啊，一定弄死你！那就看你有没有这个命了。说吧，你和盛婉儿到底什么关系？我们，我们什么关系都没有。你休想从我这里套出任何东西。嗯，你这么维护他，我反而觉得你们关系可严了。盛凌雪，你到底想要干什么？有什么直说，给我一个痛快。可我偏偏不想给你个痛快，我是个睚眦必报的人。盛凌雪。你要是杀了我，你也会死的。你不会做出这种事情的。你说的对，我的确不会做这种事。可是，如果是你自己饿死了，那我就没有办法了。说吧，你和盛婉儿到底什么关系？把你五年前和盛婉儿联合陷害我的事情交代清楚，或许我会考虑放过你。我和婉儿什么关系都没有，要是敢害我，我做鬼也不会放过你。哎，既然你什么都不肯说，那就算了。你们把他抓起来，不准他饿死。等他什么时候想说了，就给我打电话。你，你这个贱人！婉儿小姐，我要见婉儿小姐。谁？是我。你有事吗？这么晚，你找我有事？雪儿，我们是夫妻。叶慕寒，你给我一点时间，我还没有准备好。雪儿。给你时间，但别让我等太久。好。喂，盛小姐，李管家说要见你。我知道了，明天早上我过去。我要陪你去吗？明天早上我要去叶家别墅。五年前的事，是管家联合盛婉儿陷害我的。盛婉儿知道一切，只要他说出来，我的冤屈就洗清了。你休息吧。盛小姐，盛小姐，李管家说受不了了，要见你，去见见吧。三爷，三三三三爷，三爷救我！我我这这这这个女人虐待我,我，我什么都没做错。三爷，你放了我吧，求求你放了我吧，三爷。你要救他吗？你想如何，都随你。现在没有人能救你了，把你知道的都说出来吧。我我我没有多少耐心，也不想看见你这张脸。你最好想清楚。如果说了我不想听的话，你知道会是什么下场？当年确实不是，确实不是盛凌雪推的老夫人。你为什么要隐瞒？我不喜欢盛凌雪做叶家女主人，我更喜欢婉儿小姐，所以我就隐瞒了真相，并且告诉婉儿小姐是盛凌雪推的老夫人，所以婉儿小姐。才会一口咬定是盛凌雪推的。你确定说的都是实话？我确定，我确定，我知道的就只有这些。盛凌雪，我把清白，我把清白都还给你。你的事忙完了，接下来该轮到我了。你要干嘛？哎，哎呦，谁给你的胆子？三爷，三爷，我知道我错了，我知道我真的知道错了，我不该欺骗你。
，三爷三爷你放了我吧，求求你放了我吧，三爷。你以为我会放了你？三爷，我知道，我知道当年是谁推的老夫人呐、啊？不是，不行，绝对不行。老夫人，老夫人，老夫人，推老夫人的事，追，没事吧？没事。三爷，别被抓到，查监控，小区里每个监控查清楚，不要放过可疑的人。刘三，没事，没事。喂，行了，我妈醒了。妈，你醒了。儿子，让我好好看看。妈，我在这儿，已经没事了。你怎么在这里？妈，看见你醒了，我很开心。但是我想问一下您，五年前把您推下楼梯的人到底是谁？你这个水性杨花的女人，我不想看见你。妈，你说什么呢？雪儿一直跟我在一起。我不同意你们结婚。你们现在就去把婚给离了，滚！你们给我滚出去！好好好，妈，好好，我们走，我妈马上走。雪儿，我们走。我怀疑有人在她昏迷的时候说了什么。刚好他要醒，所以情绪才会这么激动。我来查。既然他不想看到我，那我就先回去吧。你留在这里照顾他。好。西爵，西爵，我是姐姐。西爵，站住！我是姐姐。西爵。小二，你去哪儿了？喂，你好，你是安兰女儿吗？他有苏醒的迹象，你现在就过来吧。好。安兰这个女人，我还以为她这辈子都醒不过来了呢。如果你没什么事的话，就早点回去休息吧。轮得着你赶我走？病人目前有苏醒过来的趋势，但是想要完全醒过来，还需要一定的时间。好，谢谢你。妈，你终于要醒了吗？盛儿，你来做什么？哼，盛凌雪，我不会让这个老东西醒过来的。盛婉儿，你胆大包天，你松开我！哼，你要干什么？叶莫寒，整个医院都布满了你的人，我有多大的能耐，能支开外面的保镖，还能悄无声息的伤害他？雪儿，我
，我没有办法相信你，因为我妈确实不支持我们在一起。我可以让警察先来把事情调查清楚。叶莫寒，你这个是非不分的男人，我说什么你都不肯相信，让婉儿哭一下，就都是我的错了。那你为什么还要跟我结婚？你之前的虚情假意，你之前的愧疚和悔恨，都是假的吗？叶莫寒，你混蛋！真的不是你做的。叶莫寒，为什么每一次你都不肯相信我？保镖，雪儿，等我把事情调查清楚，我再来接你。把他带走。住手！九轩。你怎么来了，林雪？你放心，我一定不会让你受到伤害的。真相就在这里，看仔细，看清楚，别到时候你的婉儿一哭，你就心软；你的婉儿一发疯，就以为是爱你的表现。没事，没事。你受伤了，我给你包扎。你受伤了，你怎么不早说？能送我回去吗？能。让一下，秀儿。你出去，我现在不想看到你。好好，雪儿，我刚才做了早餐，你要不要起来洗漱一下？我，盛小姐，你没事吧？他不会死了吧？盛小姐，三爷不会有事的。医生，三爷如何？子弹已经取出，患者没有什么伤了。你醒了，饿不饿？你一直在等我，叶慕寒，我不会感激你的。雪儿，我不用你感激我，我做了太多对不起你的事情。我只是希望你对我的怨恨能少一点，雪儿，我真的很爱，很爱你。你先，你先把伤也好再说吧。三爷，现在去见盛婉儿和林峰吗？见吗？有些事情必须要算清楚了。三爷。我已经把他们审讯过了，这个男的什么也没说，反而这个女的把所有责任全部推给这个男的了。盛婉儿，你可真卑鄙！你这个贱人，我要杀了你！盛婉儿，五年前就想杀了我，可结果呢？沈凌雪，我真后悔，五年前我们应该亲手杀了你，可也是你。
，亲手把我送进精神病院的，也是你把他们推下楼，嫁祸给我的。你胡说！我才没有那么做。你都成这副模样了，还敢撒谎？看来不拿出点证据，你是不会承认了。你说什么？想知道真相，就看看这个。那是什么？沈凌雪，你又想污蔑我是不是？莫寒，你别相信他，他都是故意骗你的。婉儿。想不到你这么恶毒！<笑>我没有，我没有那么做。给我滚！我是被强迫的，莫寒，你一定要相信我。莫寒，要相信我。你该死啊你！叶莫寒，我要他十倍奉还。<笑>不要，莫寒！不要，你不能这么对我！是我救了你，是我救了你！喂，三爷，你让我找当年把你从河里救命的人，我找到了。是谁？在哪儿？是苏西月。就是李管家的女儿。好，雪儿，你先忙，我去处理点事。晚上回家等我吃饭。莫寒，莫寒，雪儿。静轩，你脸色不太好，是发生了什么吗？你知不知道叶梦涵那个混蛋把向婉儿给放了？你说什么？我也很意外，所以我派人打听了一下，这才知道，原来叶梦涵小时候掉到了湖里，是个小女孩救了她，那个小女孩就是向婉儿。这不可能啊！这向婉儿。她也根本就不是盛家的女儿，她原名叫李希月，是李管家的女儿。你说她叫李希月，那她为什么会进盛家？我也不知道。不过不管如何，她就是欺骗了你们，这是事实。你可以借此好好问问她。你说的对，我去找盛婉儿问清楚。盛婉儿呢？你是不是把她放了？雪儿，婉儿救了我两次，我不能杀她。所以你就把她放了。雪儿，我已经把婉儿送出城了，我保证，她永远不会回来打扰我们的。雪儿，我希望你理解我。叶莫寒，你要我理解你什么？五年前盛婉儿是如何陷害我的？你们是怎么对待我的？你都忘了吗？那我们去办离婚，我不会妨碍你报恩的。我不同意离婚。叶莫寒，我跟盛婉儿势不两立，有我没她，你做个选择吧。雪儿。喂，是我西爵。你怎么想起给我打电话了？你要跟叶梦涵离婚啊？你怎么知道的
，那个贱人的身份暴露了，你肯定要跟叶莫寒离婚。不离婚怎么办？我会控制不住我自己想杀了他。哼，盛凌雪，你有那个胆子吗？杀父仇人就在眼前，你想过要动手吗？你想带着思思和锦玉离开，去过平淡的生活？哼，盛凌雪，你到底有没有羞耻之心啊？这么多年的不公平。离婚可以解决吗？非要我杀了叶莫寒吗？那思思和景玉怎么办？你别再为你的懦弱找借口了。我想你根本不敢杀了叶莫寒吧？又不敢找那个贱人报仇。你把那两个孩子当成你的顾虑，我替你照顾那两个孩子，直到你杀了叶莫寒，否则你再也见不到你那两个孩子了。哼！喂，西决，西决。怎么了？没事。思思锦玉呢？我不知道。快给我找！地毯式搜索，一定要找到孩子！快去！是大爷。先回家吧。喂，喜爵，你快把孩子还给我。孩子上学被带走了。雪儿，你不是说你不知道吗？其实你知道盛西决带走了思思和锦玉，你却瞒着我。不是的，我也不知道为什么。没事，雪儿，你在家等我，我马上回来。盛西决没死这件事，你也没告诉我。不，不是的，我不告诉你是因为。我害怕你对他动手，可是现在我不得不对他动手啊！不要，雪儿，他想报复我，他想报复我，就掳走了我们的孩子。不是的，三爷找到了，就是成交一个老舅舅。我们走。舅舅，我饿了。好，你们在这待着，给你买吃的。拦不住我。嗯、你动作变慢了，趁舅舅还没回来，我们赶紧走。怎么了？没什么，赶紧去找思思他们。思思，锦玉，思思，锦玉，没事就好。我和锦玉是自己跑出来的。叶莫寒，你要干什么？你要干什么？雪儿，现在问题很棘手，我不希望我们的孩子受到威胁。什么意思？雪儿。选择权在你，要么找到盛心决，要么从今天开始再找到孩子。叶莫寒，你混蛋！你要杀了我弟弟！我说了，我不想我们的孩子受到威胁。好
好，你知道西决为什么这么恨你吗？五年前，你为什么要杀了我父亲？我没有杀你父亲。五年前，我亲眼看见你将绝了我的父亲。什么时候的事儿？我我怎么会杀你父亲？啊？怎么可能？你为什么会认为是我杀他？再说了，杀你父亲对我有什么好处吗？带走。思思锦衣，叶莫寒，你真冷血。雪儿，喂，静轩，我可能要麻烦你一件事了。明雪，你我之间还需要客气什么吗？这件事。比较棘手，有五年前把你从大火里面救出来那么棘手吗？帮我找到我的孩子，我肯定能找到他们的。不过，林雪，我有个条件。你说，你说什么我都答应你。等我找到思思和锦衣之后，你们跟我一起离开安城。重新开始，好吗？好。思思锦衣盛凌雪，你可真够狠毒的呀、啊！你不仅嫁给叶莫寒这个杀父仇人，还让他派人来追杀我。好啊，就算你杀了我，我和爸的冤魂也不可能放过你的。西决，你说什么呢？你现在在哪儿？我去找你。<笑>好啊，你过来，你看看你的丈夫是怎么追杀我。嗯，叶莫寒呢？叫他出来，我要见他。死到临头了，还有什么好见的？叶莫寒，你出来！你叫人追杀我，自己做缩头乌龟不敢出来。不要，不要！西君，不要！雪儿，你冷静了，雪儿。我没有办法冷静，这是我弟弟，我亲弟弟，你为什么要这么对我？雪儿，来人！三爷。盛小姐是悲伤过度导致的精神崩溃，这心病还需心药医。这是什么情况？这要看他自身的意志力恢复，只要让他的情绪好起来了，病自然也就好了。嗯雪儿，你快醒过来吧！不要这样折磨我，我答应你，从今往后
，我一定好好补偿你。我已经让人去接我们的孩子了，你不是想见他们吗？你快醒过来，马上就能见到孩子们了。喂，你说什么？孩子不见了！你找，你马上给我找！就算翻遍了整个安城，你要把孩子给我找回来景轩，安排人来接我吧三爷查到了，盛小姐和俩孩子去了海城。雪雪，这次我一定不会让你再有机会。